Le chapeau de ma blonde. Le chapeau de ma blonde. Le chapeau de ma blonde. Je l'ai vendu, vendu 5 sous. Argent reçu, j'ai pris un coup. J'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuite. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Il pourrait rester dans un tiroir Fait que je l'ai vendu Pis là je peux boire Oh yeah yeah ma mère J'ai de l'argent pour boire Elle portait plus, fait que je l'ai mis sur Kijiji, trois courriels, puis c'était fini. Une madame, pas chez nous, me donne 100 piastres, puis je prends un coup. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire, yeah. Qu'un magasin qui vend des cossins Il me prend du cash pour finir le mois Si j'y perds dans la fin, il me donnera Mais quand j'arrive la ramasser Il avait vendu sans m'avoir appelé Ma blonde en va me crucifier D'avoir vendu sa TV Faudrait qu'il y en achète un long Mais là, je veux pas, je suis friggin' bro Me voilà en bon aussi Me mette pas de paix et le whisky Et de bikers à pas vivant et leur feu d'artifice et dentifrice de toutes les savants. Chambre sketch à l'étage, vague odeur de fromage, 
Une ampoule sur un fil jette des ombrages Restant de ceux qui se piquent dans la boîte téléphonique Condamné en deux âges Yeah, yeah On vend juste la lava de 5 ans All right. Salut tout le monde. Euh, je me présente Kevin Cuirier, euh, ici avec le projet de musique e-Studio 21. Euh, comme vous savez bien, on est ici pour euh, vous offrir un atelier avec euh, guitariste euh, incroyable Kevin Do, euh, guitariste des groupes Hey Wow et Règlement 17. Euh, vous allez voir, euh, vous allez pouvoir poser des questions à Kevin. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, envoyez-les dans le chat de Facebook ou YouTube. Euh, je vois qu'il y a du monde qui sont joints euh, live avec nous tout de suite. Euh, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait euh, profiter de l'atelier par la suite, euh, vous pouvez également, on va avoir le, la vidéo en demande euh, disponible sur le, notre site YouTube euh, et euh, également sur le Facebook. Donc, euh, vous pouvez y retourner s'il y a de l'information que vous voulez euh, repasser à travers. Euh, ça serait excellent. Euh, vous voyez, on fait ça un peu différent aujourd'hui, on fait ça à distance euh, avec tout ce qui se passe. Nor normalement, nous autres, on est, en, euh, on est euh, dans la même salle, puis on a la chance de, de, se, de jaser directement. Je peux lui donner des questions, mais comme vous pouvez voir tout de suite, on est à distance. Donc de Sturgeon Falls à Rockland, je crois, là encore, Kevin. <rire> ben oui. Ça, ouais. <rire> euh, donc vous allez voir, ça va être peut-être un peu différent. Si on vous met des petits problèmes techniques, il faut qu'on reparle. J'espère que ça n'arrive pas, mais... Comme on sait avec la technologie, on ne sait jamais. Euh, donc j'espère que ça va smooth. Ça a l'air euh, l'air aller pas pire tout, tout, tout de suite. Si jamais que quelque chose, vous attendez pas quelqu'un assez bien, euh, laissez-nous savoir dans le chat, mais essayez d'arranger ça le plus vite possible. Um, Et euh, ouais, c'est ça que je vais faire des drôles de gestes et quelque chose. Comme je, je vais juste faire ouais, ça. Ou bien, euh... Tu m'as préparé les moves euh, en avance. Ouais, there we go. Ok. Um, Et juste par coïncidence qu'on porte la même sorte de chemise à soir. Ça, ouais, je vois ça. Drôle. Yeah, ouais, c'est. Ouais, ça. On dirait il y, a, il y a bien des ressemblances des fois. Tu, tu me bats définitivement dans la barbe puis les cheveux de loin. Uh, <rire> <rire> Mes guitares sont toutes parkées en arrière. Moi, c'est ça, là. 
Ah, je vois, je vois, tu vois, je vois Baby Yoda en haut chez vous. Moi, j'ai du stuff de Star ouais. Wars, mais il est caché. Moi, tout mon, mon établi de Star Wars est caché un petit peu plus haut en haut là. là. So, ça, c'est... <rire> c'est ça. All right. Um, j'espère que c'est pas trop, trop choppy. Mon ordinateur, ça a l'air à, à être un petit peu uh, choppy tout de suite. Là. Si jamais qu'un... Moi, quand, quand, quand on arrange ça ici, si je vois qu'il y a des problèmes, uh, me retourner, puis on va le repartir, uh, faire ça comme il faut. Uh, mais pour le moment... Um, je vous cède la parole, je cède la parole à votre animateur pour la soirée, uh, Kevin Doe. Vous allez voir, uh, le studio va peut-être changer un petit peu avec tout ce qui se passe. Donc, si vous avez la chance d'aller nous suivre sur Facebook, Instagram, uh, Twitter, on va lancer, on va avoir plus, uh, d'autres ateliers qui vont venir, des choses comme ça. Ici, celle-ci étant vraiment un des premiers de, du genre qu'on va faire. Uh, je, uh, une, une belle essai ce soir, puis c'est toujours le fun, Kevin, c'est, je pense que c'est la troisième fois qu'on fait un atelier avec vous, euh, euh, donc c'est toujours le fun, puis euh, aujourd'hui un petit peu différent aussi, donc non seulement pour les guitaristes, mais les autres musiciens, il va y il va avoir quelque chose pour tout, tous les musiciens, j'en suis ouais. certain. Donc, Kev, je te cède la parole, c'est tout à toi. Ah, ben, ben, merci Kev, merci ça, bonjour, <rire> bonjour à toutes les belles personnes de l'Internet, euh, je suis bien content que vous... Euh... De passer euh, les prochaines, euh, je sais pas, à peu près euh, 45-50 minutes avec vous autres pour vous enseigner un petit peu de la musique. Surtout euh, vous, les participants de e-Studio 21. Euh, les deux dernières années que j'ai fait ça, c'est. Oh. OK. Ah, oh, ben, cool, Et hey, ça, c'est le fun, ça. Ok, ben écoute, vous autres, les chères personnes qui participent dans e-Studio 21, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas avec e-Studio 29, euh, 29 ou 21, j'imagine qu'il y a plus que nous. Euh, je vous souhaite la bienvenue aussi. Comme euh, Kev a dit, euh, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Euh, comme je dis souvent, c'est l'atelier que je vous donne. Euh, c'est à vous autres. Euh, je suis ici pour répondre à vos questions. Euh, évidemment, j'ai, euh, j'ai, j'ai de, de quoi vous présenter en plus, mais euh, toujours ici pour répondre à vos, de, à vos demandes, à vos besoins, ainsi soit-il. Sur les deux dernières années, j'ai donné oui, des, instru- des ateliers de guitare, bien, comme évidemment, c'est, c'est mon instrument principal. Aujourd'hui, je vais prendre une approche un peu différemment parce que je veux faire certain qu'il y a du contenu un peu pour tout le monde, que vous soyez bassiste, clavieriste, guitariste. Euh, tu sais, ou jouer la, la, la flûte avec ou euh, quoi que ce soit là. Alors, la grosse affaire que je veux approcher aujourd'hui, c'est mes concepts pour les arrangements musicaux et je veux aussi parler d'accords, ok? Euh, quelque chose que j'ai abordé dans mon atelier la dernière fois, mais euh, je veux parler surtout des inversions, ok? L'inversion qui est un outil d'accord que tout le monde peut s'en servir, ok? Peu importe votre instrument. Qu'est-ce qui est une inversion d'accord? Mais écoute, on sait qu'un accord, <coughs> en théorie, c'est trois notes. Pour moi, j'aime ça à quatre notes. Donc, la, 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 la première, la troisième et la cinquième note euh, de ta clé. Donc, disons, si on reste en C majeur, on attend toujours la guitare, ça sonne bien, ça sonne bon. Oui. <coughs> ok, est-ce qu'on est. Okay. All right, we're done at all. Are you All right. Cool. Alors, les inversions d'accord. Qu'est-ce qui est une inversion d'accord? Mais, comme je disais, avant que, avant que le hamster débarque de la roue, un accord, c'est essentiellement trois notes à quatre notes, dépendant de comment vous structurez votre accord. So, d'habitude, la, un accord, c'est la première, la troisième et la cinquième note d'une gamme. Donc, si on est en Do majeur, c'est, ou C majeur, C, D, E, F, G, A, B, C. Mais la première, c'est C. La troisième, c'est E. La, quatri- euh, la cinquième, c'est G. Tu mets ces trois notes ensemble, c'est un accord majeur. Okay? Et, euh, euh, première position, root position. Okay? So, les notes seraient comme en ordre. 1, 3, 5. 1, 
Première dimension, tu commences avec la troisième note. 3, 5, puis ensuite 1, et sur le top. OK. Deuxième inversion, c'est la cinquième note qui est la première, puis ensuite 1, puis 3. Sur 5, 1, 3. OK. Quand tu as des accords de même, des inversions de même, ce que j'aime faire avec des affaires, des, des trucs de même. Que vous soyez guitariste, pianiste, les bassistes, je vous en dans un instant. Okay. Essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux créer du mouvement et des choses intéressantes sans changer d'accord, si vous voulez. Ok. So, disons que. Je vais me passer dans cette affaire ici. Ok. So, j'ai un C qui roule. Okay. Il y a beaucoup de qui se passait, mais essentiellement, je jouais juste les inversions, les inversions de la même accord. OK? So, just... On est ça, c'est toujours un C majeur. Un C majeur, oui. Ça, c'est aussi. Ça sent comme si je joue plein d'accords d'être là, mais... Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est tout pareil. C'est tout pareil. So, on crée du mouvement, puis on crée de l'intérêt harmonique. Traite là, sans vraiment changer des affaires. En même temps, si on retourne à visiter la corde un peu, on a 1, 3, 5. Disons qu'on ajoute la septième note aussi. OK? So, on a C. E, ça c'est 1. Euh, e, c'est 3. G, c'est 5. Puis ensuite. La septième qui est, qui est B, qui est dans cet accord-là. Okay? Une chose que vous vous en, vous en souvenez bien souvent, puis les, parce que bien souvent les bassistes euh, en premier vont toujours jouer comme euh, la première note, The Root. Okay? So, disons que si ton accord c'est un C majeur, bien souvent les bassistes vont, vont, vont jouer la note la plus basse pour pour euh, entrer, euh, entrer dans la partie, ok? Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? Ok? Disons que si on voulait acheter la septième, so... Encore une fois, des affaires intéressantes qui se passent, mais je joue toujours la même accord. Et bien souvent, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ancrer la première note, ok, j'ai pas besoin de jouer le, le 1 comme tel dans mon accord. Ok? So, je suis libre à faire l'accord de ma mousse que j'ai un G, un E, puis un B. Déjà là, on a la ça parce que, parce que notre chum est en train d'ancrer la première note de l'accord. Ça nous permet de, de sortir un peu de ça, puis aller chercher des affaires intéressantes. À cause de la femme, on s'en souvient aussi avec des accords, euh, des appels, des choses de même. Quand on joue surtout dans le contexte, euh, dans le contexte d'un groupe, vous savez, un peu une question que j'ai eue à l'avance. C'est quoi le plus gros tip pour améliorer une bande? C'est vraiment de s'écouter l'un l'autre. OK? Puis écoute ce que les autres ils font. OK? C'est d'écouter l'un l'autre, puis se trouver une façon de trouver sa place sans, sans se mettre sur les pieds de l'autre personne. Quand je joue dans une bande, c'est bien que le vocal, c'est numéro un. OK? 
over the amount of tiny parole, because the chanter, the chanter is in fair. Okay. We don't need to work down in band. Let's say we want to play a combo type. The guitar, the clavier, piano, the bass, the bass. But the bass, in the game, the frequency of the bass is a little low end, with the kick drum. Okay. The most of the time, the guitar, the piano, the name, but the other instrument, the mind, is because it's very facile to sound, to sound piégé, to be played in the same espace de fréquence. OK? Ce qui veut dire, disons que, ben, ben, t'as deux guitares, OK? Puis là, ça, le premier gars, OK? Il joue ça, il sait. Disons qu'il joue ça, OK? Et là, je veux faire une partie, mais je veux pas, tu sais, si je fais... Ce qui est entièrement correct, mais le problème avec ça, c'est que je suis dans le même espace que lui. Okay. C'est ça aussi. Je connaissais des inversions d'accord, puis sachant que j'ai pas besoin que lui est en train de... Lui s'occupe du 1. Red là, il avait son accord, ok? En sachant ça, je sais, moi j'ai pas besoin de jouer cette note là. Ok, so je peux me faire des affaires plus intéressantes. So, disons que... Là j'ai une part de Red là. C'est pas exactement ce que lui fait, mais en même temps, tu peux l'entendre parce que j'ai joué ça un petit peu plus haut. Je joue plus en bas ici là pour ma, ma partie. Je joue en haut ici. Et en même temps, c'est une partie très simple. Puis comme ça complémente est ce que ce que lui fait parce que lui met les affaires, les accents. Là, là. Ok. So, là, là, pas besoin de jouer grand chose. <coughs> Pour améliorer le son de ta main, tu pas besoin de jouer grand chose, tu pas besoin de, de se péter ses pieds. Des fois, l'idée, c'est de garder les affaires les plus simples possibles. Euh, si, D'habitude, c'est la meilleure solution. OK? Même si. Euh, même si je fais ça, puis je ne veux pas. Sinon, je vais faire des arpèges à place. OK? Des arpèges étant comme des accords qui sont joués une note à la fois. Mais encore une fois, si je fais. C'est vrai de là, belle partie, mais encore une fois, je suis dans le même zone que lui. So, des fois, ça va être un peu dur à, à me faire entendre. Ça me gêne un peu off. <rire> <coughs> Mais comme vous voyez, là, là, là j'ai ajouté une autre partie et puis, je suis pas dans son chemin. On peut l'entendre lui comme il faut. On peut l'entendre l'autre comme il faut. OK? Ça, c'est la même chose quand euh, tu, vas les, tu vas voir les mêmes choses que si tu joues avec euh, un pianiste. Il fait des accords. Euh, pas mal baisé. Disons que... Disons que le piano se faisait quelque chose de même. Alors que c'est que moi je peux faire pour... Et ça, on m'a trouvé une partie. C'est déjà assez baisé comme tel, ok? So, de là, pourquoi toi, je sais jouer... Oui, il est baisé. Moi, j'aime ça faire des choses qui sont opposées. Ben, je fais la composition, j'arrange les parties. Il y a une partie qui est baisée, si on ajoute quelque chose, on ajoute quelque chose de super simple par-dessus. Ok? Ça me semble que si j'avais ça, 
Les joueurs déjà pas mal des notes d'accord, donc c'est que ma faire. Tu peux jouer des notes longues qui sont pas dans le range euh, de fréquence que la personne qui est en train de jouer là. Puis tu sais, je peux changer de son, je peux mettre un effet ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça me permet de faire, hein? c'est juste d'avoir quelque chose de différent, tu sais. Je suis en train de jouer ici, là. Je que je jouais par-dessus. Ça y est, c'est là. Qu'est-ce qui arrive là? C'est que oui, c'est là. Je vois un deuxième, il n'y a pas un... On est toujours en C majeur, mais je n'ai pas de C dans mon accord. OK? J'ai le 3, le 5, le 7. Alors, le E, le G et le B. OK? OK? C'est là, il y en avait une, mais... Celle-là, il n'y en avait pas. La cause lui, c'est... Il est en train de s'occuper de ça. So là, tu sais, s'il joue ça note-là, pas besoin de t'inquiéter de ça, tu peux jouer des affaires. C'est des affaires qui, qui sont différents, contre, qui contrastent ce que l'autre personne fait. Puis en même temps, les autres s'occupent plein de notes. Moi, je vais faire des notes différentes, ou même, on va jouer toutes les notes du tout. On va regarder ça simple, puis comme... Because... So, quand on fait des choses de même, c'est deux parties qui, sont, qui se complémentent l'un l'autre. Et puis on peut les entendre, c'est ça l'affaire qui est importante, ok? Ou même souvent quand tu es en train d'arranger une chanson avec ta band ou quoi que ce soit, tu peux aussi choisir de, de rien jouer. C'est bien souvent pendant un couplet, tu sais, une chanson comme idéalement quand on veut si on veut que ça se bâtisse comme une vague, tu sais, comme ok. Tu sais, ça commence fort, on rentre un peu pour le couplet, on build, on build, on build, il y a le refrain, des choses de même. So, <coughs> tu sais, en même temps, si tu veux faire des, euh, des grosses, une des grosses façons de passer des, dyna des dynamismes de même, c'est de simplifier qu'est-ce qu'on joue, de jouer les parties qui complémentent, de ne pas jouer rien, de pas jouer, euh, de jouer rien, je veux dire. C'est comme la base puis le piano s'occupe de, de tout ce qu'on a besoin dans le couplet, mais écoute, il ne rien joué pendant le couplet. Je vais revenir pour le refrain. Avec quelque chose qui va complémenter ce qu'ils qu font. Donc, bien souvent, quand les, euh, les parties se suivent, comme là. Si on a ça, puis je joue, puis je, je décide de doubler. Ça, va, ça le complémente, ça le met plus fort. Je peux jouer. Puis là, les bassistes aussi, là, quand j'ai parlé d'invention d'accord, puis euh, occupé de santé des affaires, là, comme vous autres aussi, vous pouvez remarquer dans le fun. Parce que quand tu impliques des inversions, surtout si ton instrument, comme évidemment, que vous jouez une note à la fois. Mais c'est un beau groupe qui se passe, puis l'accord est plus ou moins établi. Disons que. Disons que c'est quelque chose de mal. Ça va 
I say give her an F. Mais c'est bien que vous avez peut-être joué je sais, puis ensuite vous allez jouer pour le, <coughs> le prochain accord. Mais t'as pas besoin de faire ça parce que t'as plein d'autres notes. Comme si eux autres, si le piano guitare, si eux autres sont en train de cimenter, c'est quoi le, le contenu harmonique. Donc on est pas mal établi que ça c'est l'accord qu'on joue. Mais toi tu peux aller jouer et chercher les autres notes dans l'accord. Ok? So, au lieu de jouer comme, disons, C et F, Pourquoi pas, pourquoi pas jouer, euh, ajouter une autre note d'accord là-dedans? Ça vous laissez m'ajouter la troisième à quelque part, m'ajouter le E. Vous allez entendre ça. Puis pour le F, m'ajouter le troisième et tout. Puis là, 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 tu viens juste de créer une belle ligne de base, puis tout ce que tu as joué, c'est rien que des notes de l'accord. Ok? So, une chose que je vous encourage très fortement à cause, c'est bien utile, c'est d'apprendre un peu de théorie musicale. Du moins de savoir comment trouver facilement les notes dans chaque accord. Okay? Vous savez, les pianistes ont un peu de travail de faire avec les noirs, les blancs, les guitaristes et les bassistes. En fait, on est un petit peu choyé parce qu'il y a beaucoup de patrons qui se répètent. Ok, so, c'est d'apprendre c'est quoi les notes sur la manche, sur chaque fret. Ok, référé à mon atelier de l'année passée, je donne un exercice. J'avais ça l'exercice des annonces de YouTube. <rire> Ou est-ce que vous, juste rapidement, vous travaillez à prendre les notes naturelles, vous commencez avec les notes naturelles, A, B, C, D, E, F, G. Pas de bémol, pas de dièse. Vous commencez avec ça, en montant par des arrêts, puis vous faites ça pour chaque tome. Ok? Merci de savoir que... Petite question pour toi, Kev, qui apparaît tout de suite sur YouTube. Là. Um, oui. Quand ça vient à ça, il uh, y a quelqu'un qui mentionne, uh, quand tu mentionnes uh, savoir un peu de théorie en arrière des de notes et ces choses-là, oui. uh, il, il demande est-ce que, est que tu vois des forces dans apprendre les tabs versus uh, d'autres choses? Bon, je sais qu'on a plusieurs élèves qui se basent sur les tables. C'est quoi tu penses qui serait l'avantage oui. de connaître vraiment le solfège plus classique aussi? Euh, ok, ben les tables, vraiment, c'est comme c'est un outil de transcription euh, où est-ce que tu apprends comment jouer une partie. Qu'est-ce que je trouve que la table euh, manque? C'est beaucoup de contexte harmonique. Ok, moi, euh, puis je sentais euh, que M. M. Kev, oui, Kev, il peut aussi... Euh, ça a rappelé, c'est que dans mon, dans mon jeune temps, quand moi j'étais au secondaire, j'achetais des magazines de guitare, tu avais les tabs dedans, ok? Mais tu avais les deux sortes de tabs. Tu avais les tabs qu'on connaît, numérotés. <coughs> Mais il y avait aussi la partition écrite en notation classique. Guitar World, okay? très souvent, passe à travers. <rire> Guitar World faisait ça pendant ouais. plusieurs années, puis là, je me rappelle, il y avait un ici, ils ont fait le switch, où est-ce qu'ils ont gardé la, la, la table. Puis la seule chose qu'on regardait, la notation classique, c'est la, la notation rythmique. Alors, c'est quand c'est une blanche, une noire, une croche, double croche, des choses d'avant. Mais pour quelqu'un qui voulait, comme, comme moi, qui voulait apprendre, au-delà de juste comment jouer une tune, c'est savoir les mécaniques derrière la chanson. C'est cette information-là, c'était le fun. L'avantage d'apprendre la théorie, puis en même temps, c'est comme, moi, je parle pas de, je m'attends pas avec la théorie que vous allez apprendre comment transcrire des, des chorales de Bach à quatre voix. Mais, avoir une petite, ouais, avoir une petite connaissance de base. La connaissance de base est pas mal facile. Disons que tu as ton, ta gamme majeure. Attends un peu plus de volume parce que même moi je m'entends pas. Okay. 
OK. Ils sont comme je dis, les accords, comme, disons, c'est dans la dent, comme l'accord C majeur dans la gamme de C majeur. OK, ce qui est de savoir que 1 sur C, c'est un accord majeur. 1. Et root, major third, perfect fifth. OK. C'est de savoir si tu joues les notes de cette gamme-là, commençant sur le D, ton D devient 1, F devient ton 3, A devient ton 5, c'est un accord mineur. OK, c'est la troisième. E, G, B, c'est un accord mineur. F, A, C, accord majeur. G, B, D, c'est un accord majeur. A, C, E, c'est un accord mineur. G, D, F, une demi diminuée. Puis ensuite, ton octave. OK? Sur so C, D, E, F, G, A, T, C. OK? Ça, c'est les grosses affaires à savoir. Puis aussi, de savoir comment jouer les, les, les accords cassés une note à la fois. Ah, la minute, là. Puis nous avons, comme je disais, les guitaristes, c'est pas mal de pattern. OK? So, si je... C'est ce qu'on fait comme l'ordre des notes et comment ça joue. Disons que tu voulais faire en, la, en A majeur, OK? Ben, écoute, c'est la même chose. A, B, C dièse, B, E, F dièse, G dièse. Et on tourne à OK? Si même pas faire comme ton do, ré, mi, fa, sol, la, la ti, do. Toi, tu laisses pas mes rideaux, mais comme en accord. Avec les, les notes de la gamme. So, oui, il y a définitivement un avantage à savoir ça. Puis, si c'est hein, la seule affaire de théorie que tu décides d'apprendre, mais tu connais déjà plus que trois quarts des guitaristes. de là. OK? La théorie comme la table, puis tout ça, c'est tous des outils. Puis, le plus d'outils que tu as, la plus facile la job devient. J'espère que, que ça fait du sens puis ça répond à la question. La tabulature, je trouve c'est très bon pour apprendre les chansons assez rapidement. Je m'en sers encore toujours. Euh, si j'ai besoin d'apprendre quelque chose pour, pour un cover game ou quoi que ce soit, j'ai besoin de, de, de l'apprendre rapidement, mais me consulter les tabulatures en même temps que j'écoute la chanson puis j'essaie de figurer les affaires. C'est un très beau outil pour les guitaristes d'apprendre des choses assez rapidement. So, disons que si vous voulez apprendre une tonne de Pink Floyd ou une tonne de Yngwie Malmsteen, sure, vas-y au, vas au tabulature. Tu sais, mais je, je vous encourage, va au-delà de qu ce qu'il a. Essayez d'apprendre pourquoi est-ce qu'il a décidé de jouer. C'est presque une va... Est-ce que why, why those notes? Il y a des raisons pourquoi, puis bien souvent, c'est attaché à la théorie. OK? Parce qu'un gars comme... Un gars comme Yves Malmsteen, là, il, comme il connaît la, il, comme le néoclassisme, il a une idée de qu ce qu'il fait théoriquement. OK? Euh, tu prends un gars comme euh, Dave Roll des Foo Fighters, lui, il ne sait même pas les noms des accords qu'il joue. Il joue ça parce que ça sonne bien. Puis il s'est une pas mal grosse carrière. Puis il arrive mal avec ça. Mais... C'est pourquoi pas apprendre des choses un peu au-delà de, au de, 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 de la tabulation ou quoi que ce soit. Là, comme, comme le, le plus que tu connais, le, le plus que d'outils que tu as, le plus que tu peux... C'est comme la mathématique, tu apprends à résoudre des problèmes ou à trouver des solutions de peut-être des choses qui, qui, qui se présentent. Puis en même temps, je trouve que ça aide à faire des affaires plus intéressantes, comme je te dis, comme... En sachant que ça, les deux, là, les deux accords-là, c'est tous des signes majeurs. Ça sent comme si je joue beaucoup, mais je joue les mêmes trois notes. Tu sais? <coughs> Troisième version. Mm. OK? 
J'espère que ça répond à la question. Si je n'ai pas, si, si, si pas été clair, ben je, tu peux me poser une question de euh, un follow-up si vous voulez, puis euh, m'essayer d'expliquer mieux. <rire> All right, go. Alors, l'autre affaire de théorie, puis d'arrangement, puis des accords que je veux vous parler de, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, J'ai appris ça à l'université, puis c'est une concept assez facile à, à, à maîtriser. Ça, ça, je ne sais pas le nom en français, mais en anglais, c'est les secondary dominance. OK? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais on sait que, en musique, on a des progressions. Mais non, c'est là, pour exemple, OK? Ça, c'est le, le tonic. Ça, c'est euh, la quatrième de F. Fais peu de tension, mais pas rien de grave. Dans ce contexte-là, cet accord-là peut vraiment finir là. OK? La cinquième note d'une gamme, so, on tourne à C majeur, qui est G. Cet accord-là, ben, j'ai fait la petite euh, la montée. J'avais dit c'était majeur, qui oui c'est majeur. Il y, a, il y a les intervalles qui font un majeur. Mais si on lui ajoute la septième, on a un accord qui a beaucoup de tension. Qui veut se résoudre. Okay? La cinquième note, that's the dominant. Okay? Okay? C'est quoi les, les secondary dominants? C'est quand on emprunte l'accord dominant de l'accord qu'on s'en va à pour créer de la tension puis du mouvement. Okay? Disons que je fais mon, ma progression encore. Il y a deux accords qui peuvent servir comme dominants okay, dans ta gamme. Il y a la cinquième puis la septième. Okay? La septième a beaucoup de tension. Euh, Celle-là, oui. Celle-là veut vraiment se résoudre. OK? Bon. Si je peux monter ma, ma progression ici. Ils ont de C à F. OK? Si on regarde la... Juste pour fun, F majeur. La cinquième note, c'est une C. Donc, le C, c'est le dominant de F. Il y a un outil théorique, ça c'est l'autre que vous devez apprendre si vous voulez appliquer ceci, ça s'appelle le circle of fifths, le sac de Kent. OK? Ça dit que, ça dit que le, le Kent de G, c'est C. Euh, le Kent de C, c'est G. <coughs> La Kent de F, c'est C. OK? So basically, basically, je peux faire une progression d'accord qui va juste. OK? Je peux aller de dominant à dominant à dominant à dominant à dominant à dominant pour l'infini jusqu'à ce que tu dis. C'est un déjà right. OK? Que si je vais de C, je vais à F. Voici où que la magie que, disons, qu'il y a quelqu'un qui entre. C'est quoi l'accord? OK? C'est quelqu'un qui entre l'accord. Je vais me faire un CRF. Ça va être plus facile à expliquer. Je sais que sur la quête de FCC, je veux faire un dominé. Ce que je vais faire, c'est comme j'avais dit que je peux être comme ça. Je vais faire ça. Ok. Moi, j'aime ça ajouter la septième note à chaque accord. 1, 3, 5, 7. Ok. Si je veux créer l'accord dominant de cet accord-là, je prends la septième note et je le baisse à deux boutons. Au so, lieu de C, G, B, E, ça va être C, G, B, E. Ça va être 
C'est un autre petit truc là pour créer ce mouvement harmonique là. Puis l'autre, ils ont utilisé la, la septième, mais pour aller. Tu vas aller le C à F encore une fois. Ok. Qu'est-ce que vous faites quand je vais au 3? Ok. Disons que le bassiste euh, ou la personne qui fait l'harmonie se crée du mouvement. Je peux faire, je peux faire euh, ça, le C à F, encore une fois. Okay. Disons que je vais créer du mouvement harmonique. Je peux aller. Et. Je pense que F. Euh, C'est la troisième note de, de l'accord de C. De, 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 like major third. Ce que je peux faire, je peux faire une version. Je peux jouer l'accord mineur associé à cette note-là dans, dans le jam. Un peu moins dramatique. Là, je veux faire l'attention. Ça, so, c'est que je vais faire au lieu de jouer <coughs> la première inversion ou bien le trois mineur. Je vais embêter l'accord. Ici, je vais changer un demi-diminué parce que mon prochain accord monte de E à F, c'est un demi-ton. D'accord, j'ai ce mouvement-là de un accord à l'autre. Je peux faire un substitut d'accord. Et là, vous allez entendre comment que la tension et le mouvement veut sauter à cet accord-là. Encore une fois. Ok. Même à ça, si j'ose, je vais jouer ça. C, F, je vais au G. Je vais au G. Mon G7, de mec, au C. Ok. Je peux faire aussi, par exemple, j'ai fait pour l'autre euh, accord de 7, disons avec le G. Excuse. Je peux jouer la troisième note au lieu de faire la première inversion de G. Ça reste un 7. Je peux voir mes notes comme il faut. C'est un mouvement-là d'un demi-ton B. Merci. Encore une fois, tu as cette tension-là qui veut pousser et il résout. Ok? Est-ce que le contenu est harmonique? Est-ce que tu ça pour tout le monde, tous mes chers musiciens? <rire> J'espère que ça donne des idées, ça suscite des affaires. À cause, tu peux appliquer des, des secondary dominance, puis ce truc-là, par, tout par-dessus, disons que je voulais faire. Ok, disons que je voulais aller de C, F, A mineur, à G, je peux faire C. Thank you. 
Oui, tu peux appliquer ces deuxièmes dominants partout, partout, puis ça peut transformer une progression d'accord standard ou que vous trouvez un besoin d'un peu de vie. Tu ajoutes des petits trucs de même, puis ça donne un petit, un petit rehaussement là, pour rendre les choses plus intéressantes. OK? Mais l'autre affaire aussi pour le monde qui veut faire des solos par-dessus, que ce soit peu importe l'instrument, il faut que vous soyez conscient de ça à cause bien souvent des guitaristes, des pianistes. Là, bien souvent, quand on commence à apprendre à faire des solos, bien souvent que si, tout, si on dit que la tonne est en, C majeur, en Do majeur, bien écoute, qu'est-ce qui va arriver, c'est on reste dans la même gamme, mais si on n'est pas conscient des changements d'accord, euh, puis des, des choses qu'on a changées, des substitutions, on va voir des affaires qui clashent, ok? So, une bonne façon de pratiquer ça, ok? C'est de, de faire un petit accompagnement ou même pas d'accompagnement. Garde le rythme puis la progression dans ta tête puis qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est de faire le solo avec les notes des accords. So, disons que je voulais faire C, C7, pour aller au F. Et ensuite le G, 7, on retourne à 5, ok? Ok? La grosse affaire de, de Tricky là-dedans, c'est pas être conscient qu'il y a une note de changer parce qu'on fait le dominant de, de C7, le dominant de F pour faire la tension puis la relâche. Ça, c'est un changement d'accord là. Okay, juste une petite ligne de main. Tu gardes ça simple, mais tu essaies de mettre le focus des notes de l'accord. Okay? Ça, ça veut dire qu'une fois que tu joues C, tu penses C. Okay? Puis de là, je suis allé tomber sur la F. Puis de là, je mets mon gros focus sur la F. Puis quand je vais au G, je vais regarder. C'est peut-être que j'arrive aussi dans le club. Okay. pendant que j'allais, mais le but, c'est d'être capable d'entendre le changement d'accord dans les lignes que tu joues. À cause, tu peux toujours rester dans, dans c'est solo, comme tu peux danser, tu peux rester dans... Mm -hmm. Disons, si je faisais la progression. C'est l'autre affaire de garder en tête. Quand on commence à apprendre à soloer, vise les notes d'accord. 
Puis ça n'a pas besoin d'être des gros swings compliqués de même, là. Tu peux juste jouer avec juste simplement les, les notes. Regardez ça, c'est toujours intéressant. Puis qu'est-ce qu'il faut? Tu attends les accords. OK? Disons que je vais faire la même chose. C, C7, F, F, puis il m'a ajouté un petit, euh, m'a ajouté le dominant de, de G sur un D7, qui me résout à ça. Gros focus, c'est juste les notes. Simple. Puis de là, une fois que tu commences à prendre tout ça en dessous de vos mains, peu importe l'instrument que tu joues, que tu joues, vous allez voir que les choses deviennent plus faciles parce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Ok, so je joue par dessus ces accords-là. Ça, c'est les notes des accords. Je vais mettre mon focus, mes lignes là-dessus. Puis là, ça a été la clé des choses avec pas beaucoup d'efforts. C'est pour revenir à la question, euh, l'importance d'apprendre la théorie. La théorie, ça permet de décoller ce langage secret-là très facilement. OK? En même temps, ça prend d'autres affaires, ça prend une bonne set d'oreilles, ça prend beaucoup d'écoute, de savoir quand jouer, quand pas jouer, quand vraiment de laisser l'os, quand vraiment mettre du restreint. Plein de choses à même. Ça s'applique à tout le monde, OK? C'est comme si tout le monde jouait toutes les notes en même temps, on n'entendrait pas rien. Mais si vous euh, faites des petites choses, comme j'expliquais plus tôt, quelqu'un joue baisé, l'autre gars joue plus simple. Okay? On veut créer du mouvement, pas besoin d'être compliqué. On inverse un accord, soit que le pianiste va le faire, le guitariste va le faire, peut-être le bassiste va faire de sa ligne. Mais encore une fois, c'est comme, ça, dé, ça dégage plein d'idées, plein de choses. Puis là, après midi sont tombés, vous faites des choses de même. Là, vous commencez à voir que les chansons vont être plus intéressantes. Uh, vous êtes capable de décoder la, la musique plus facilement, vous êtes capable de trouver des idées plus facilement. Ok, so, écoute, j'espère que ça ne peut pas passer par-dessus la tête à trop de personnes. Ah, ben, je vous encourage, utilisez des oreilles, transcrivez des chansons. Laisse-moi dire, là, si vous allez dans le catalogue des Beatles, là, surtout, là, comme un de mes groupes préférés, peut-être le groupe le plus influentiel pour moi, faites l'analyse des accords que les autres y font. OK? Vous allez voir beaucoup de, de substitutions d'accords. Vous allez trouver plein de, 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 de secondary dominance. Vous allez trouver beaucoup d'accords qui ne sont pas juste un, un 3 et 5. Vous allez attendre beaucoup de 7. Vous allez attendre des 6. Et euh, puis plein d'affaires de même. Si vous, si vous êtes en game de, 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 de travailler sur les chansons, ça c'est une belle place pour commencer ces ce catalogue là j'ai entendu Kevin a embarqué son micro, là. Est-ce qu'on a une question? Est-ce que je parle trop? Est-ce que ouais, non, non, c'est bon. <rire> non, non, c'est excellent. On n'a pas <rire> besoin de débarquer. On, on rapproche de 8 heures, mais je sais qu'il y avait d'autres questions okay. qu'on voudrait passer à travers. C'est drôle, tu m'enseignes les Beatles. J'étais justement hier après passer à travers des chansons. Puis c'était comme, man, je sais pas ouais. quand est-ce la dernière fois que j'ai vu cet accord-là. Dans... Puis des, des accords ouais. pas mal uniques dans leur stuff. C'est pas mal cool. Puis comme tu dis, c'est... Euh... C'est juste fun de voir vraiment combien de musique qu'on écoute aujourd'hui, la structure pop vraiment basée au complet sur ouais. qu'est-ce que les Beatles en fait, ils ont, ils ont ouais. révolutionné qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe dans la musique d'une vraie façon avec la guitare. Ouais. 
c'est ça. Faut jouer. Mais écoute, si je veux prendre quelques minutes, je vais encore les, les, les questions que le monde m'a envoyées. Je peux les répondre de fait. Avant qu'il y ait une autre question live de, de l'auditoire. On peut passer à travers de ceux que tu as, je pense. Ça va être excellent. Et ça ouais. se peut qu'on ait d'autres. Je vois qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages par courriel. Euh, qui, ont, qui ont vu la moitié de l'atelier, ils vont finir le reste. Il va peut-être avoir des questions par la suite. Euh, so, donc, okay. si vous n'avez des questions, envoyez-les à, 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 sur nos, euh, notre page Facebook. Je suis certain qu'on va venir à vous trouver une façon. De, ouais. de moi, je suis, euh, moi, moi, je suis trouvable sur Instagram. C'est kevindo.gtr. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, soit vous passez à travers M. Kev ici, ou bien vous pouvez me contacter directement sur, sur Instagram, kevindo.gtr. Euh, so, question qu'on qu a eue en avance, c'est est-ce que je peux faire jouer des jolos? Des, 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 est-ce que je peux faire jouer du jello? Je <rire> pas eu de café, assez de café aujourd'hui, man. Euh, jouer des solos ou le rythme? La réponse, c'est que ça dépend de mon rôle. OK? C'est... À vrai dire, j'aime faire les deux. Euh, avec le règlement 17, je joue des solos de guitare quand il y en a, puis je me trouve à jouer des lignes comme je... I'm the color guy. Daniel, c'est le gars avec les gros riffs, puis tout ça, moi je suis là pour ajouter la couleur. Souvent avec des lignes, euh, souvent avec des, euh, des notes, euh, souvent avec des, des, euh, des pads, puis des choses de même. Avec Hey Wow, je ne fais pas autant de solo, mais je joue du rythme, mais... J'utilise beaucoup de mes trucs que j'ai parlé aujourd'hui pour rendre au moins mes parties de, 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 de guitare rythme intéressant. Comme dans la chanson Creepy de Dépanneur. Quand même, j'ai oublié comment je suis. Comme là, c'est comme on commence avec un E. Ça va jouer euh, un E à, à majeur 7. Puis là, on va jouer un F demi-diminué. Pour aller au F. Ça, un majeur, comme d'inversion, parce que c'est le fun. Un F demi diminué pour aller au F dièse mineur. Que je ne joue pas comme F dièse min, euh, mineur, mais je joue comme une inversion. So, C'est la, euh, la première inversion. Puis là, on va un F. F majeur avec la septième. Oh man, je tire un blanc à soi, mais en tout cas. Mais souvent, des choses de même avec Hey Wow, je vais accentuer mon. Euh... Là, quand c'est un A mineur, moi, je joue un A mineur 6. Donc, so, j'ajoute un F dièse. Pour cet accord-là, moi, je joue un euh, G majeur 6. C'est majeur 7. Un B7 13 bémol. <coughs> so, dépendant de mon rôle, puis je, désolé, je sais, je suis tiré une danse une coupe d'accord, là, mais euh, de là, si je veux jouer du rythme, on va trouver des façons de la rendre plus intéressante pour moi. Surtout avec Hey Wow, à cause j'ai beaucoup plus de place, je suis le seul guitariste. Puis j'en marque mais souvent en train de jouer soit des, des grosses pads, euh, des accords prolongés ou bien euh, des, euh, des lignes. Tu sais, comme le gars que j'aime bien m'inspirer euh, de ça, c'est Jimi Hendrix. Parce que lui avait un style de rythme qui sonnait quasiment comme qu'il jouait du lead. Tu sais, comme. Tu sais, ça, 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 ça met les deux en avance. So, uh, C'est des gars de beaucoup de Hendrix qui sont en train de plein de choses de même. Bon, prochaine question. Quelle est ma guitare préférée? Mais écoute, moi je suis un gars de Telecaster. Alors, 
J'aime beaucoup les T-Style, de même, soit avec euh, deux pick-up. Comme ici, trouve bien le modèle qui a avec un pick-up qui est euh, la même forme de corps, ça s'appelle un Esquire. J'ai eu la chance d'en jouer quelques-unes. Pendant que j'étais à Nashville euh, le mois passé, des très belles guitares, sauf que euh, je n'avais pas 18 000 il faut l'acheter. <rire> Mais une autre guitare que je commence à, à prendre un beau shine dessus, mon autre guitare préféré pour le moment, c'est celle-ci, c'est Gibson Les Paul Jr. OK? Soit single cut, double cut, mais qu'est-ce qu'ils font, comme vous pouvez voir, là? Il n'y a qu'un pick-up dessus. OK? Un pick-up, un volume, un tone. Puis, c'est une guitare qui, qui vraiment, qui crie la simplicité. Je okay, vais juste prendre mon fil pendant que j'y parle. C'est une guitare qui crie la simplicité, mais en même temps, le montant de son qu'on peut pogner de ça, c'est incroyable. Normalement, euh, j'avais fait un gig à peu près 10 ans passé, puis un gars, il avait amené un, euh, 1961, OK, même chose. P90, juste un pick-up, un P90, volume tone, puis moi, dans le temps, moi, j'étais comme, moi, c'est ça, c'est gros, Les Paul style avec un Floyd Rose, de Rob Bucker, puis j'étais comme, ouais, all right, qu'est-ce que c'est qu'on va faire avec ça, là? Donc, so, je disais, moi, je vais pour la première chanson du set, juste pour y faire plaisir, puis je l'ai gardé pour toute la soirée, ok? J'avais juste trop de fun à jouer cette guitare-là. Puis qu'est-ce qui est fun d'une guitare de même? Puis les guitaristes, vous pouvez, euh, vous pouvez expérimenter avec ça avec euh, vos instruments. C'est que ça te force d'user tes mains et des petits contrôles pour trouver plein de sons. Un son clean, tu baisses le volume. C'est un son qui est plus, sonne plus comme un pick-up dans le neck, mais tu baisses le ton un peu. Tu fais plus proche, euh, plus proche du, euh, de la manche. Tu sais, tu vas avoir full blast, mais tu prends ton volume. Alors, une guitare de même, je l'aime bien. Tu sais, c'est no frills. Tu plug puis tu y vas. Puis euh, je lance ça comme défi à, à tous les guitaristes. Si vous voulez vraiment pratiquer pour, pour tout scénario possible, parce que c'est déjà arrivé que. Si on aime bien ça des pédales, on aime bien ça des choses de même, mais des fois des, des pedal boards, euh, des fois des pédales, il, il fait capote. Puis vraiment, tout ce que tu as, c'est une guitare, puis ton amplificateur. Ce gros défi, c'est de pratiquer vraiment ta guitare, ton fil, ton amplificateur. Tu essaies de jouer toutes les chansons que tu veux jouer, mais avec ça, tu trouves des façons de trouver des sons clean, tu trouves des façons de jouer, de trouver des sons distortés. Puis même à ça, même si tu as des, des, euh, des pick-up multiples, Beau bridge, switch au bridge, switch pas n'est pas d'autre. Trouve des façons de trouver des sons différents. OK? Parce que vraiment, ça va te rendre pas mal de... Euh, plus... Uh, you're more versatile, tu sais. OK. Euh, mes plus grandes influences, euh, ça dépend de la semaine. J'aime bien ça dire que tout le monde a 50 chansons dans leur, euh, dans leur top 10. Et c'est même chose pour moi pour les guitaristes. J'ai mentionné les Beatles euh, plus tôt, euh, quand ça vient à la guitare. Quand j'étais au secondaire, j'écoutais beaucoup de Stevie Ray Vaughan. Euh, j'écoutais beaucoup de Brass Camarade. Alors François Lamour, c'était une grosse influence sur moi. Il y a Jack Canna de I'm Mother Earth, qui était une influence sur moi. Euh, J'ai mentionné Stevie Ray, euh, John McGill, puis euh, Johnny Gravel de Off and Back. Euh, pas juste un autre fait de faire des choses en français, mais les deux guitaristes m'ont parlé beaucoup. Puis quand je suis allé à l'université étudier la guitare, mais les influences ont changé un peu, euh, basé sur ce que mon prof me montrait. Hein. Alors j'ai ai beaucoup aimé euh, écouter John Schofield, euh, quand ça venait au jazz, euh, des gars comme Jeff Beck, puis Richie Blackmore, euh, des gars de même, puis Daniel Mer, 
le groupe que je traite le plus, comme c'est là, c'est euh, le Wolfpack. Alors, le groupe de funk euh, qui vient de, du Michigan. Euh, le guitariste qui collabore beaucoup avec les autres, qui s'appelle Corey Wong. C'est un monstre, en fait, de guitare rythme. Euh, il joue très bien des solos et tout, mais vraiment, comme en fait, de la guitare rythme, de funk. Lui, c'est le gars. Va trouver sa page Facebook. Il a fait des lives dernièrement, comme, comme tout le monde a fait dernièrement, mais il donnait des leçons. Alors, euh, je vous suggère très fortement, si vous voulez améliorer votre guitare rythme, d'aller consulter ça. Alors, bien, le meilleur show que j'ai joué, ça, c'est une des dernières questions que j'ai eues. C'est quoi le meilleur show que j'ai joué? La première fois que j'ai fait la nuit sur l'été en 2009 avec Serge Monette, c'était pas mal mémorable. C'est la première fois que j'ai fait la nuit sur l'été. Euh, spectacle mémorable. Rivoire a fait un, une vitrine en France euh, pour les francopholies où est-ce qu'on a eu euh, euh, une ovation, euh, un standing ovation à la fin. Ça, c'était vraiment cool. Euh, jouer au Trior avec Hey Wow après qu'on après qu a gagné euh, le prix pour meilleur spectacle, c'était bien le fun. Euh, J'ai eu la chance aussi de participer dans des orchestres maison euh, pour une association euh, pour les parents avec des enfants qui ont le, des enfants trisomniques. J'ai fait trois spectacles bénéfices pour eux autres où j'ai eu la chance de jouer avec Martin Deschamps. Euh, j'ai joué avec Amanda Marshall, Rock Voisin, Vira Ledicaire. Uh, Richard Seguin, uh, ça c'était des choses vraiment mémorables, considérant le, le monde que j'ai accompagné. Uh, pareil comme les artistes, j'ai à peu près comme, uh, bon, j'ai à peu près 10, mais, 10, 10 spectacles dans mon, dans mon meilleur spectacle. Mais c'est même que c'est, le plus qu'on y va, le plus qu'on se fait des beaux souvenirs. C'est uh, souvent très difficile de juste en choisir une. Puis, uh, je souhaite pour vous autres, uh, J'espère que votre expérience avec les Studios 21, si vous, euh, si vous poursuivez dans la composition, puis euh, finir en studio, puis tout ça, que ce soit une des meilleures expériences que vous avez eues. Euh, je sais que Kevin et sa gang, euh, ils montrent toujours quelque chose de fun pour euh, la gang à la fin, alors euh, je souhaite que c'est une belle expérience pour vous autres aussi. Et j'entends Kevin, euh, son micro a marqué. <rire> Juste après préparer euh, le micro, là, ça a l'air à marcher. OK. Donc, c'est super, oui. Euh, donc, je ne sais pas si ça passe à travers toutes les questions, ça. Je pense que euh, ça a l'air comme c'est tout. Comme, comme je mentionne, vous pouvez envoyer vos questions par la suite euh, directement à Kevin, comme il a mentionné. Euh, puis ça, puis ça m'arrive également. Y a-tu euh, d'autres places que le monde peut te trouver, Kev? As-tu du stuff qui s'en vient? J'ai vu que tu as fait un show l'autre jour euh, en ligne. As-tu d'autres choses comme ça qui s'en vient? Oui, ou... ouais, j'ai fait des spectacles, euh, des spectacles virtuels, si vous voulez, avec euh, ma, ma copine Chantal. Alors, euh, vous cherchez Chanter et Kev euh, sur Facebook, vous allez trouver ça. Euh, Règlement 17 a aussi euh, récemment annoncé une autre série de remix, euh, Mutation Force 2, qui va sortir dans les prochaines semaines. Puis en même temps, Règlement 17, on est en mode création pour un prochain album et des singles qu'on qu espère sortir euh, cette année. Pour Hey Wow, on a des spectacles de prévus qui n'ont pas été annulés encore. Malheureusement, rien que je peux annoncer encore, mais... Euh, on souhaite que le tout se termine, tout, tout cette, euh, la paperasse se termine rapidement, qu'on puisse retourner sa, sa route. Euh, on a des plans d'enregistrement aussi dans l'année qui s'en vient, si on devrait avoir des choses pour ça. ça. Alors, euh, pour tout ce qui est HeyWow, c'est HeyWow.ca ou bien regardez HeyWow Music dans les médias sociaux, soit sur Facebook, sur Instagram, règlement17.com ou bien chercher règlement17 sur les médias sociaux. Excellent. Ben, un grand merci, Kev, encore. Euh, excellent atelier. Toujours mon plaisir. Toujours le fun euh, oui. de pouvoir voir toutes les choses que tu montres. Euh, je suis certain qu'il y en a en masse à passer à travers. Euh, donc, quand <rire> ça vient à la composition, quand ça vient à ajouter vos parties dans la chanson, euh, vous n'avez plein que vous pouvez apprendre euh, de l'atelier qu'elle va donner cette année. Également, les années passées, si vous voulez passer à travers un petit peu plus en détail, euh, les dernières années, oui. c'était encore plus... Euh, encore plus en détail dans la guitare, donc vous pouvez euh, toujours euh, tomber dans nos vidéos, ces choses-là. Euh, c'est le fun de voir vraiment... Tout le monde comme c'est là, vas-y, fais un tour, vas-y, regardez ça. <rire> c'est exactement ça, vous avez le vous avez temps de tuer, vous êtes à la maison tout de suite, il euh, n'y a rien de mieux que tout de suite être, être un musicien, au moins tu as quelque chose, tu peux passer bien du temps à la maison dessus, juste puis euh, 
d'apprendre du stuff, passer à travers des vidéos de YouTube, d'apprendre euh, de plus, écouter des nouvelles chansons. C'est un temps vraiment qu'on voit que autant que autant que ça, ça, ça fait vraiment quand même mal à l'industrie musicale, puis les spectacles, toutes ces choses-là, on le voit l'autre côté vraiment de, je pense, la créativité, puis toutes ces choses-là vont ressortir, à cause de, on force les gens à être pris dans un endroit. Donc, quoi de mieux que d'apprendre un nouvel instrument ou de perfectionner son instrument, vraiment? C'est ça. Bien, prenez l'avantage du temps, puis euh, checker dans les archives. Il y a aussi d'autres ateliers qui sont été offerts, qui se trouvent là. Écoute, c'est le temps de déguster et de, 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 de raffiner vos affaires. Là. All right, bien, on te remercie grand, Kev, encore. Merci encore une fois. mon plaisir, man. All right. Ben, salut tout le monde, on voit le prochain atelier des studios, restez à l'écoute, on va avoir d'autres annonces euh, de différents ateliers, il y en a que c'est moi qui vais donner des, euh, des petits tips ici puis là pour faire l'enregistrement avec euh, euh, pour le projet même, puis on espère d'avoir d'autres artistes aussi qui vont faire des ateliers comme Kev vient de faire, donc euh, on voit la prochaine fois, salut! <rire>